আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপে সংবাদে বার্তা কক্ষের সাথে আছি আমি হাসিনা আক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান প্রধান শিরোনাম ইস লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারে বোমা থাকার গুজব শতাধিক মুসল্লিদের মধ্যে আতঙ্ক টানা তৃতীয়বারের মতো ব্রিটেনের প্রভাবশালী ব্যক্তি তালিকা মেয়র লুৎফুর রহমান সুন্দরবনে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ সভা সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত বুধবার দুপুরে আকস্মিকভাবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় ভেতরে অবস্থান করা প্রায় তিন শতাধিক মুসল্লি কাটিয়েছে শ্বাস শুদ্ধকর কিছু মুহূর্ত এই সময় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অবস্থিত লন্ডন ইস্ট একাডেমির শিক্ষার্থী মারিয়াম সেন্টারের কর্মকর্তা ও এল এমসি বিজনেস উইংয়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এই সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ভেতরে থাকা সবাইকে বাইরে বের করে নিয়ে আসেন জানা যায় বুধবার পুলিশ দুপুরে পৌনে বারোটার দিকে মেট্রোপলিটন পুলিশের দুই কর্মকর্তা লন্ডন মুসলিম সেন্টার রিসেপশনে এসে কর্ম কর্তব্যরত কর্মকর্তাদেরকে জানান কেউ একজন পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছে এল এমসির ভিতরে বোমা রাখা হয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সকলের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয় পুলিশ সকলকে বাইরে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলে অ্যালার্ম বেজে ওঠে সাথে সাথে সকলেই হোয়াইট চ্যাপল রোডে বেরিয়ে আসেন কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের বিশেষ ইউনিট এল এমসি এসে পৌঁছে এবং তারা মসজিদে এল এমসি মারিয়াম সেন্টার ও বিজনেস উইংয়ের তল্লাশি চালায় দীর্ঘ এক ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে কোনো কিছু না পেয়ে পুলিশ এল এমসির কমপ্লেক্সে নিরাপদ ঘোষণা করলে মুসল্লি শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান এ বিষয়ে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক দেলোয়ার হোসেন খান আতঙ্ক ছড়ানোর লক্ষ্যেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে তারা মনে করছেন টানা তৃতীয়বারের মতো ব্রিটেনের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ এ সময়ে সেরা একশো প্রভাবশালী ব্যক্তি তালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রথম নির্বাহী মেয়র ব্রিটিশ বাঙালি লুৎফুর রহমান গত বছরের ন্যায় এবারও এ তালিকায় স্থান পেলেও গত বছরের চেয়ে পনেরো জনকে ডিঙিয়ে তিনি স্থান করে নিয়েছেন তেপ্পান্ন নম্বরে ব্রিটেনের প্রথম অ্যাথনিক কমিউনিটির নির্বাচিত মেয়র টপ হান্ড্রেডস মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লেফট উইঙ্গারের একজন নির্বাচিত মেয়র হিসেবে গত দুই সালে পান আঠাত্তরতম স্থান দুই হাজার বারো সালে তিনি দশজনকে টোপকে আবারও এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিত করেন আশুটিতম স্থান ক্ষমতার উত্থান পতনের উপর নির্ভর করে তৈরি করা এ তালিকার সাবেক ব্রিটিশ ফর ফরেন মিনিস্টার ডেভিড মিলিভান্ট হয়েছেন ছিয়াত্তরতম তবে এবার প্রথমবারের মতো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি কাউন্সিলর লিডার ও বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলর লিডার যারা যথাক্রমে পেয়েছেন একান্ন এবং একষট্টিতম স্থান এ তালিকায় স্থান পাওয়ার নিয়ে মেয়র রহমান অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন চ্যানেল আই ইউরোপের কাছে বলেছেন এই জয় জনগণের আমি আই ওয়ান্ট টু কংগ্রাটুলেট দ্য পিপুল অফ টা হ্যাভেলস আমি মনে করি জনগণ যারা আছেন আমার রেসিডেন্ট তাদেরকে ধন্য দেওয়া উচিত এটা জয় আমার না রেকগনিশন ইজ নট মাইন দ্য রেকগনিশন অফ দ্য পিপুল অফ টা হ্যাভেলস আমি পাবলিক সার্ভেন্ট আমি গ্রেটফুল I mean, the show you crazy to serve the people of Hamlet's. And I want to make Hamlet's a better place, whether in education, whether in the field of housing, whether in antisocial behavior, but generally for the community as a whole. And that has been my vision for the last, and my commitment for the last three weeks. বিদ্যুতের বিকল্প আছে কিন্তু সুন্দরবনের বিকল্প নেই এই স্লোগানকে সামনে রেখে সেভ সুন্দরবন কমিউনিটি জাতীয় কমিটির উদ্যোগে সুন্দরবন অভিমুখে লং মার্চের সমর্থনে বাংলাদেশ তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুতের বন বিদ্যুৎ বন্ধ রক্ষায় জাতীয় কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের মন্ট্রিপিরি সেন্টারে এক আলোচনা সভা বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের অন্যতম সদস্য মোহস্তফা ফারুকের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ডক্টর আক্তার সোভান মাশরুফের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন রফিকুল হাসান জিন্না সাংবাদিক এসা কাজল গোলাম আকবর মুক্তা শাহরিয়ার বিন আলী সৈয়দ এনাম গোলাম কবির নাট্য অভিনেতা জয়ন্ত চট্টা 
চট্টোপাধ্যায় আনসার আহমেদ উল্লাহ ওমরি পুনাম নেসার আহমেদ প্রসঞ্জিৎ দত্ত অলি রহমান প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এই সময় সুন্দরবনের বাংলাদেশের মহাপ্রাণ উল্লেখ করে বলেন সুন্দরবন ধ্বংস হলে বাংলাদেশ অরক্ষিত হয়ে পড়বে সুন্দরবনকে ভারতের মুনাফার জন্য বলি হতে দেওয়া যাবে না নিখোজ বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর সন্ধান দাবি করে সভা করেছে ইফস উইস ইলিয়াস মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ ইফস উইসের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তারা অবিলম্বে ইলিয়াস আলীর সন্ধান অথবা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রভাস থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে গোড়া হুঁশিয়ার করেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব হোসেন চৌধুরীর পরিচালনায় এই প্রতিবাদ সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এম ইলিয়াস আলী সহদর আসকির আলী সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হাই বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির স সভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সেলিম দপ্তর সম্পাদক ডক্টর এম মুজিবুর রহমান কল সিস্টার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজবা উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নেতা কদর উদ্দিন যুবদল নেতা আসাফ আলী আলতা ইবনে মুসফি ইস উইস ইলিয়াস মুক্তি পরিষদের পরিষদ নেতা আনোয়ার পাশা বিএ বিএ চৌধুরী আরিফ সামাদ মিয়া সহ আর অনেকে বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফররত বুরুঙ্গা বাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকলুসু মকসুদ আলয়ের সাথে এক মত বিনিময় সভা বুধবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় নুরুল হক মুহ মোসাদ্দি চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি আহমেদ নুর মাকসুদ মিয়া হাজি আব্দুস মতলি বালাগঞ্জ ওসমানী নগর সমিতির চেয়ারম্যান নুরুল হক নুর আলী মোহাম্মদ নুরুল মিয়া আবু বকর আজিজুর রহমান চৌধুরী আজিজ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ মত বিনিময় সভাটি সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটির ব্যক্তিত্ব আজাদ বক্স চৌধুরী ঢাকা দক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফররত ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল আমিনের সাথে এক মত বিনিময় সভায় আয়োজন করা হয় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন অলিউর রহমান খান সংগঠনের সভাপতি ডক্টর মাসুক উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার আহমেদ শাহান ও কষাধক আব্দুল বাসিরের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন ঢাকা দক্ষিণ স্কুল অ্যান্ড কলেজের গোপাল গোলাপ দুঃখিত গোলাপগঞ্জের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের নতুন ক্লাসরুম নির্মাণ কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার নির্মাণের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব খাইরুল আমিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক কমর উদ্দিন শিক্ষক তৌসুর আলী কামাল উদ্দিন খোকর দেলোয়ার হোসেন লেবু আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া আজবল হোসেন খালেদ আজিম নিজাম উদ্দিন আজন উদ্দিন রুহুল আমিন প্রমুখ সভাটি বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় দারুল কিরাত মসজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের সিলেবাসভুক্ত দারুল সুন্নাহ হেকটি সমাপনী সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত বুধবার প্রতিষ্ঠানের নিজ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান থেকে কোর্সের ভালো ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করে উপস্থিত অতিথি ও সুধীজনেরা শাখার নাজিম আলহাজ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন আহমেদ মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে এবং প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুসের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকলেন জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দারুল হাদিস লতিফিয়ার মাওলানা আব্দুল কাহার ও লতিফিয়ার কারি সোসাইটি ইউকে সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফুর রহমান বিপুল সংখ্যক অভিভাবক বৃন্দের উপস্থিতিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার শিক্ষক রায়হানুল হক আলহাজ আহবাব মিয়া আলহাজ মুসল্লেদ্দিন আহমেদ হাফিজ আমিনুল হক সাহাবাব উদ্দিন আহমেদ শাকিল আনোয়ার চৌধুরী আব্দুল মুসা আলহাজ শাহ আফরোজ মিয়া আলহাজ শাহ সিদ্দিক মিয়া সহ আরও অনেকে আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে
বার্মিংহামে চ্যানেল আইয়ের 15 বছর পদার্পণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাঙালিদের মাঝে উৎসবের আমেজ ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলনে মানিটাসবার ব্যবসায় সৃষ্টি সম্পদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ব্যাখ্যা